সাথে আমরা থিওরি অফ স্ট্রাকচারের একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব তো আমাদের গাণিতিক সমস্যা যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে চিত্রে প্রদর্শিত ট্রাস্টির এসি এই বিই এবং এডি মেম্বারের বলের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ণয় করো এখানে একটা ট্রাস দেওয়া আছে আমার প্রথমে যে ডি মেম্বারের বলের পরিমাণ এবং প্রকৃতি নির্ণয় করতে হবে সেটা আমার প্রথমে একটু মার্ক করে নেই অর্থাৎ আমাকে এসি বের করতে হবে এ ই বের করতে হবে এই পয়েন্টটা হচ্ছে ই পয়েন্ট এ ই বের করতে হবে বিই বের করতে হবে এবং বিডি বের করতে হবে অর্থাৎ এই চারটা পয়েন্ট মেম্বারের আমার বলের পরিমাণ এবং প্রকৃতি নির্ণয় করতে হবে তার আগে আমার আরেকটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এই দুটা রিয়াকশন ফোর্স বের করতে হবে অর্থাৎ এই এ বিন্দুতে এবং বি বিন্দুতে রিয়াকশন ফোর্সটা কত উৎপন্ন হচ্ছে সেটা বের করতে হবে তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি কোন ক্ষেত্রে রিয়াকশন ফোর্স বের করব অর্থাৎ কোন ধরনের ট্রাসের ক্ষেত্রে রিয়াকশন ফোর্স বের করব এবং কোন ধরনের ট্রাসের ক্ষেত্রে রিয়াকশন ফোর্স বের করব না এটা আমি কিভাবে বুঝবো এটা বোঝার সহজ উপায় হচ্ছে যেটা মূলত ক্যান্টিলিভার ট্রাস হবে অর্থাৎ এক পাশে ফিক্সড থাকবে এক পাশে আবদ্ধ থাকবে ফিক্সড থাকবে তো সেইটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার রিয়াকশন ফোর্স বের করতে হবে না অর্থাৎ ক্যান্টিলিভার ট্রাসের রিয়াকশন ফোর্স বের করতে হবে না আর যেই ট্রাসগুলো সিম্পলি সাপোর্টেড থাকবে অর্থাৎ সাধারণভাবে স্থাপিত থাকবে দুটা সাপোর্টের ওপরে সাধারণভাবে স্থাপিত থাকবে সেটা হচ্ছে আপনাকে রিয়াকশন ফোর্স বের করতে হবে তো আমার এটা রিয়াকশন ফোর্স বের করতে হবে এবং রিয়াকশন ফোর্স বের করার জন্য আমার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে যে প্রথমত এই লোডটা কোথায় পড়তেছে এই বারো কিলো নিউটনটা এই লোডটা কোথায় ক্রিয়া করছে এই লোডটা হচ্ছে দুইটার একেবারে এই এ থেকে ই এর মাঝামাঝিতে ক্রিয়া করছে ঠিক আছে কারণ হচ্ছে দুই পাশে হচ্ছে ষাট ডিগ্রি কোন যে কারণে এটা মাঝামাঝিভাবে ক্রিয়া করছে কিন্তু এইখানে যে এই দশ কিলো নিউটন আছে এই দশ কিলো নিউটন কিন্তু মাঝামাঝিতে ক্রিয়া করছে না তাহলে কথা হচ্ছে এই দশ কিলো নিউটন কোথায় ক্রিয়া করছে এই এ বিন্দু থেকে কতটা দূরে ক্রিয়া করছে এটা আমাকে প্রথমে একটু ক্যালকুলেশন করে নিতে হবে তো আমি প্রথমে একটু এটা ডিস্টেন্সটা বের করে নেই যে এই ই থেকে কতটা দূরে এই লোডটা ক্রিয়া করতেছে তো এটা বের করার জন্য আপনার খুব সহজ একটা সিম্পল সূত্র আছে সেটা হচ্ছে এক্স ইকুয়াল এল বাই ফোর এখানে এক্স হচ্ছে আমার ই থেকে এই বিন্দুটার দূরত্ব তো আমার এখানে এক্স হচ্ছে এই ই থেকে এটার দূরত্ব এবং এল হচ্ছে টোটালটা অর্থাৎ ই থেকে বিয়ের দূরত্ব ই থেকে বিয়ের দূরত্ব আছে হচ্ছে ছয় মিটার একক দুইটাই মিটারে আছে তো ই থেকে বিয়ের দূরত্ব হচ্ছে ছয় মিটার তাহলে এল হচ্ছে সিক্স আর নিচে হচ্ছে ফোর তো ফোরকে যদি সিক্সকে যদি আমরা ফোর দিয়ে ভাগ করি তাহলে পাচ্ছি হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ এইটা হচ্ছে ওয়ান মিটার অর্থাৎ এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের দূরত্ব হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার তো এবার আমরা এটা একটা সাধারণ একটা সুন্দর একটা চিত্র তৈরি করি যাতে করে আমরা রিয়াকশন ফোর্সটা বের করতে পারি তো আমার এখানে হচ্ছে আর এ আর এইখানে হচ্ছে আর বি গেল এখানে হচ্ছে ই পয়েন্ট ছিল এবার আমার যে এই যে বারো কিলো নিউটন এই বারো কিলো নিউটন কি করতেছে এ এবং ই এর ঠিক মাঝামাঝি পড়তেছে বারো কিলো নিউটন এটা ঠিক মাঝামাঝি পড়তেছে তাহলে সাপোর্ট থেকে দূরত্ব হচ্ছে থ্রি মিটার আর এই দিকে হচ্ছে থ্রি মিটার থ্রি থ্রি টোটাল সিক্স আর এই দশ কিলো নিউটন করতে হয় পড়তেছে দশ কিলো নিউটন এই জায়গায় পড়তেছে সাপোর্ট থেকে দূরত্ব কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার সাপোর্ট বলতে আমি ই বিন্দুটাকে বুঝাচ্ছি সাপোর্ট বলতে আর এটাকে বুঝাচ্ছি না ই বিন্দুটাকে এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ ই বিন্দু থেকে হচ্ছে ওয়ান মিটার দূরে হচ্ছে আমার এই দশ কিলো নিউটন লোড ক্রিয়া করতেছে আর পরবর্তী তাহলে এই অংশটার ডিস্টেন্স কত এই অংশটার ডিস্টেন্স হচ্ছে টোটাল আমার ছিল হচ্ছে সিক্স মাইনাস হচ্ছে আমার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটা আসে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ওকে এইবার আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এটা রিয়াকশন ফোর্স অর্থাৎ আর এ এবং আর বি বের করব তো আমাদের নর্মালি এস এফ ডি বি এমডির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই অঙ্কগুলো করেছি যে আমরা এ বিন্দুতে মোমেন্ট ধরলাম টোটালটা হচ্ছে জিরো যেটা নিচের দিকে যাবে সেটা প্লাস যেটা উপর দিকে যাবে সেটা হচ্ছে মাইনাস এবার আমরা এটা ক্যালকুলেশনটা শুরু করি প্রথমে বারোর সাথে গুণ হবে তিন কেন তিন গুণ হবে কারণ হচ্ছে সাপোর্ট থেকে এই বারো কতটা দূরে আছে তিন মিটার দূরে আছে এই কারণে থ্রি গুণ হবে এখন প্রশ্ন হয়েছে আমি বি থেকে ডিস্টেন্সটা কেন ধরবো না বি থেকে ধরবো না কারণ আমি মোমেন্টটা ধরেছি হচ্ছে এ বিন্দুতে যেই কারণে এ থেকে এই আর এ থেকে আমার ডিস্টেন্সটা ধরতে হবে তাহলে হচ্ছে টুয়েলভ ইন্টু থ্রি প্লাস পরবর্তীতে হচ্ছে টেনের সাথে গুণ হবে কতটুকু এই সাপোর্ট থেকে টেনের ডিস্টেন্সটা কত আছে থ্রি থ্রি সিক্স এবং ওয়ান পয়েন্ট ফোর হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট সরি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ যদি প্লাস করি তাহলে হচ্ছে
এবং 1.5 এবং 4.5 হচ্ছে 6 6 6 12 তার মানে 12 আর d ইকুয়াল হচ্ছে 0 এবার এখান থেকে আপনি ক্যালকুলেট করে r b এর মানটা বের করেন বের করার জন্য আপনি করবেন কি এতটুকু তো সম্পূর্ণটাকে একবার ক্যালকুলেট করবেন ক্যালকুলেট করে 12 দিয়ে ভাগ করে দিবেন ক্যালকুলেট করি 12 3 প্লাস হচ্ছে 10 ইনটু 7.5 আর টোটাল হয় হচ্ছে 111 ভাগ করব হচ্ছে আমরা 12 দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে আমাদের আসতেছে হচ্ছে 9.25 অর্থাৎ আর বি এর মান হচ্ছে 9.25 কিলো নিউটন এরপর আমরা আর এ বের করব আবার আর এ প্লাস আর বি ইকুয়াল হচ্ছে 12 প্লাস 10 অর্থাৎ নিচ দিক থেকে যে লোড গুলো যাচ্ছে সেই লোড গুলোর যোগফল সমান সমান হচ্ছে উপর দিক থেকে যে লোড গুলো আসছে সেগুলোর যোগফল তো আর এর মান তো আমরা জানি না আর এ আমরা বের করব এই দুটোকে ক্যালকুলেশন করলে হয় 22 আর আর বি এর মান জানি আর বি এর মান হচ্ছে 9.25 এটাকে লেফট হ্যান্ড থেকে রাইট হ্যান্ডে নিয়ে আসব তাহলে এটা মাইনাস হবে মাইনাস 2.9.25 যদি এটাকে আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে আমাদের আসে হচ্ছে 22 মাইনাস 9.25 ক্যালকুলেট করলে আসতেছে হচ্ছে 12.75 12.75 কিলো নিউটন তো এইবার আমরা আমাদের রিঅ্যাকশন ফোর্সটাও বের করা শেষ এইবার আমরা জয়েন্ট ধরব আমরা প্রথমে কোন জয়েন্টটা ধরব আমরা প্রথমেই সর্বপ্রথম এ জয়েন্টটাকে ধরব কাজ করার জন্য এ জয়েন্টটাকে ধরলে আমরা করব কি এ জয়েন্টটাকে যদি আমরা ধরি তাহলে মোটামুটি আমরা দুইটা লোড আর দুইটা মেম্বারের লোড পেয়ে যাব সেটা হচ্ছে AC আর একটা হচ্ছে AE তাহলে প্রথমে হচ্ছে জয়েন্ট জয়েন্ট এ তো এই জয়েন্টটাকে যদি ধরি তাহলে আমাদের চিত্রটা আসতেছে হচ্ছে এই রকম এই রকম আর এইখানে কিন্তু একটা লোড উঠতেছে সেটা কোনটা এই যে যেটা রিঅ্যাকশন ফোর্স বের করলাম এখানে আর এ উঠবে আর এইখানে হচ্ছে আর বি উঠবে তো আর এ আমাদের কত ছিল আমরা এখানে একটু লিখে নেই আর এ বের হইছিল হচ্ছে 12.75 আর আর বি বের হইছিল হচ্ছে আমাদের 9.25 ওকে তাহলে আমাদের এখানে যে জয়েন্টটা ধরলাম এখানে আছে হচ্ছে 12.75 এটা হচ্ছে এ জয়েন্ট এখানে হচ্ছে আমাদের 60 ডিগ্রি কোণে আছে আর এই দিকে যেটা যাচ্ছে এটার নাম দিব হচ্ছে এফ এ ই এ ই যেহেতু এই পয়েন্টটার নাম ছিল ই পয়েন্ট ই পয়েন্ট পর্যন্ত আমরা করতেছি তো এটা হচ্ছে এফ এ এ ই আর এটার এই পয়েন্টটার নাম ছিল হচ্ছে সি কিন্তু এটাকে আমরা লম্বপাংশে বিভক্ত করতে হবে কারণ ও কি করতেছে ও হচ্ছে আমার এই এ ই এর সাথে কোণ আকারে আছে যে কারণে এটাকে আমরা লম্বপাংশে বিভক্ত করতে হবে তো লম্বপাংশে যদি বিভক্ত করি তাহলে এটার নাম কি হবে এটার নাম হবে এ এ সি যেহেতু এটা হরিজন্টাল হরিজন্টালটা সব সময় হচ্ছে কজে থাকে কজ 60 ডিগ্রি এই 60 ডিগ্রি হচ্ছে এইখানকার কোণটা আর এটার নাম হবে হচ্ছে এ এ সি সাইন 60 ডিগ্রি এই গেল এবার এইখানে আমরা কি কি পাচ্ছি এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল এটা হরিজন্টাল আর এটা আবার হরিজন্টাল দুইটা হরিজন্টাল দুইটা ভার্টিক্যাল এখন কথা হচ্ছে আমি কোনটা ধরে কাজ করব হরিজন্টাল নাকি ভার্টিক্যাল আমি অবশ্যই ভার্টিক্যাল ধরে কাজ করব কারণ হচ্ছে ভার্টিক্যালের একটা মান আমার ইতোমধ্যে দেওয়া আছে আমি সহজে আরেকটা মান বের করতে পারবো তাহলে সামেশন অফ ভি ইকুয়াল 0 ভার্টিক্যালে যেটা উপরের দিকে যাবে সেটা হচ্ছে প্লাস যেটা নিচের দিকে যাবে সেটা মাইনাস এখানে আমার দুটাই উপর দিকে গেছে তার মানে দুটাই হচ্ছে প্লাসের আমি প্রথমে লিখি এফ এ সি সাইন 60 ডিগ্রি প্লাস 12.75 ইকুয়াল 0 বা এফ এ সি সাইন 60 ডিগ্রি ইকুয়াল এই 12.75 আমার আছে কোন দিকে হাতের বাম দিকে তাহলে এটাকে যদি সমান সমানের ডান দিকে নিয়ে যাই তাহলে হবে হচ্ছে মাইনাস 12 দশমিক মাইনাস 12 দশমিক 75 বা এফ এ সি এই এফ এ সি এর সাথে সাইন 60 ডিগ্রি আছে গুণ আকারে তাহলে এটা যদি লেফট হ্যান্ড থেকে রাইট হ্যান্ডে আসে তাহলে এটা ভাগ আকারে চলে যাবে অর্থাৎ সাইন 60 ডিগ্রি যদি আমরা এটাকে ক্যালকুলেট করি তাহলে আমরা কত পাই মাইনাস 12 দশমিক 75 ভাগ হচ্ছে সাইন 60 ডিগ্রি ক্যালকুলেট করলে আসতেছে হচ্ছে মাইনাস 14 দশমিক 72 মাইনাস 14 দশমিক 72 এবং এটা কিন্তু এককটা হচ্ছে কিলো নিউটন যেহেতু এটা মাইনাসে আছে তার মানে এটার বলের প্রকৃতি হচ্ছে কম্প্রেশন অর্থাৎ চাপা বল এটা বের হলো হচ্ছে কম্প্রেশন তো এরপর আমরা হরিজন্টালটা ধরব ভার্টিক্যালটা ধরে ভার্টিক্যালটা ধরেছি এবার হচ্ছে হরিজন্টাল সামেশন অফ এইচ ইকুয়াল 0 হরিজন্টালের ক্ষেত্রে দুইটাই কিন্তু আমার হাতের সাপোর্ট থেকে জয়েন্ট থেকে হচ্ছে দুইটাই আমার হাতের ডান দিকে গেছে তার মানে কি দুইটাই হচ্ছে আমার কি হবে প্লাস হবে অর্থাৎ 
if a e plus f a c cos 60 degree equal to say 0 or that is a eta plus of say eta a duta camera joke column joke or a car of the duta even have it done the key gets a day current duta who say it had a plus of that way it of plus a eta sum of the plus beta for na a key so ever who say amar if sorry if a e এখানে এফ এ সি এর মানটা কিন্তু আমরা এর আগের ধাপটাতেই বের করেছি এফ এ সি এর মান বের করেছি -14.72 আমরা এখানে মাইনাস মানটা বসিয়ে দিব ওই মাইনাসটাই প্লাস এর সাথে কি করবে প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস হয়ে যাবে -14.72 cos 60 ডিগ্রি ইকুয়াল 0 বা এফ এ ই এটাকে যদি এই টোটালটাকে যদি леফট হ্যান্ড থেকে রাইট হ্যান্ডে নেই তাহলে কি হবে প্লাস হয়ে যাবে +14.72 cos 60 degree. Ever it calculation Tanabol. It a gallo to do it. I'm the total sacta member load bear coat the bolotillo, uh Tarmodamra, a C bear column, R Hotse, A E bear column, A Duta Hoigala, Aber Amra Kikoro, B joint castacorbo. B joint takeo the Dori Taholaber A Dutake Pejabo. So B joint takeo the Ami Aki, Tahole Potomaga B joint takeo to Ekeni, B joint tack lamar, eight of them joint as they say. It has a B joint, needs take a reaction for Jatse, needs a reaction for Tamadras was a nine point two five. 9.25 এডি গেছে ই তার মানে এ বি ই আর এখানে আমাদের ছিল হচ্ছে এখানে ছিল হচ্ছে ডি পয়েন্ট সুতরাং এটা হবে হচ্ছে ডি পয়েন্ট দিলাম এবার এটা যেহেতু 60 ডিগ্রি কোণে আছে সুতরাং এটাকে আগে লম্ব উপাংশে বিভক্ত করতে সরি এটা 60 না এটা আছে হচ্ছে আমাদের 30 ডিগ্রি এটা আছে 30 ডিগ্রি যেহেতু 30 ডিগ্রি তে আছে সুতরাং এটাকে আমরা লম্ব উপাংশ বিভক্ত করতে হবে প্রথমে এফ বি ডি এফ বি ডি ভার্টিক্যালটা যেহেতু এটা ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যালটা হচ্ছে সাইন এ সাইন 30 ডিগ্রি এরপর এফ বি ডি কস 30 ডিগ্রি এই গেল হচ্ছে আমাদের লম্ব উপাংশ বিভক্ত করা এবার আমরা এখানে কি করতেছি যথারীতি এখানে আমরা দুইটা ভার্টিক্যাল পাচ্ছি এটা ভার্টিক্যাল আর এটা ভার্টিক্যাল দুটো আবার হরিজন্টাল পাচ্ছি এটা হরিজন্টাল আর হচ্ছে এটা হরিজন্টাল তো গতানুগতিক ভাবে আমরা প্রথমে হচ্ছে ভার্টিক্যালটা নিয়ে কাজ করব অর্থাৎ সামেশন অফ ভি সামেশন অফ ভি ইকুয়াল 0 সামেশ এটা কিন্তু ভি আচ্ছা সামেশন অফ ভি ইকুয়াল 0 তো যেটা নিচ থেকে উপরে যাচ্ছে সেটা প্লাস এর আর যেটা উপর থেকে নিচে আসছে সেটা মাইনাস এর যেহেতু এই দুটোই নিচ থেকে উপরে যাচ্ছে সুতরাং দুটোই হচ্ছে কি প্লাস এর অর্থাৎ এফ বি ডি সাইন 30 प्लस 9.25 इक्वल जीरो बा ए बी डी साइन 30 डिग्री इक्वल माइनस 9.25 जहाँ तो ये टा प्लस है ऐसे लेफ्ट हैंड प्लस है ऐसे शुत्रों का राइट हैंड के लिए टा माइनस है हबे ये प्रोसेस ए बी डी इक्वल माइनस 9.25 बाय होते साइन 30 ডিগ্রি যেহেতু sin 30 ডিগ্রিটা এটার সাথে কি আকারে আছে আমাদের গুণ আকারে আছে তাহলে এটা অপরজিতে গেলে আমাদের ভাগ আকারে চলে যাবে তাহলে যদি আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা এটা মূলত কি পাই আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে দেখি মাইনাস 9.25 ভাগ হচ্ছে sin 30 ডিগ্রি ক্যালকুলেশন করলে পাচ্ছি হচ্ছে -18.5 -18.5 কিলো নিউটন যেহেতু এটা মাইনাসে আছে সুতরাং এটার আসবে হচ্ছে কম্প্রেশনে যেহেতু মাইনাসে আছে যেহেতু কম্প্রেশনে এরপর আমরা আবার একটা পেয়ে গেলাম এরপর আমরা আবার হরিজন্টালটা ধরব সামেশন অফ এইচ ইকুয়াল 0 এখানে আমাদের হরিজন্টাল কোনটা আছে হরিজন্টালও দুইটা আছে কিন্তু এবার হরিজন্টাল কিন্তু আমার এই জয়েন্ট থেকে দুইটাই হাতের বাম দিকে আছে সুতরাং দুইটাই কি হবে মাইনাসে হবে অর্থাৎ মাইনাস এফ ডি ই মাইনাস এফ ডি ডি cos 30 degree equal 0 ever minus f 
এখানে মাইনাস আছে আর এস বিডি এর মান আবার আছে মাইনাস আঠারো দশমিক পাঁচ মাইনাস আঠারো দশমিক পাঁচ কস থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল হচ্ছে জিরো বা এস বিই অবশ্যই এখানে একটা মাইনাস আছে আর এতটুকু হবে টোটালটাকে আমি ক্যালকুলেশন করব একবারে ক্যালকুলেটরে তো এখানে তো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে আর এই আঠারো পাঁচ আঠারো দশমিক পাঁচ এবং কস থার্টি ডিগ্রি আঠারো দশমিক পাঁচ কস থার্টি ডিগ্রি আমাদের আসতেছে হচ্ছে ষোলো দশমিক শূন্য দুই ষোলো দশমিক শূন্য দুই ইকুয়াল জিরো এখানে আমরা পেলাম হচ্ছে মাইনাস এফ বিই সমান মাইনাস এফ বিই প্লাস ষোলো দশমিক শূন্য দুই তো এইটাকে আমরা লেফট হ্যান্ডে মাইনাস এফ বিইটাকে রাখি আর ষোলো দশমিক শূন্য দুইটাকে লেফট হ্যান্ড থেকে রাইট হ্যান্ডে পাঠায় দিই তাহলে কি হবে মাইনাস ষোলো দশমিক শূন্য দুই এবার দুই পাশ থেকে মাইনাস মাইনাস বাদ তার মানে এফ বিই সমান সমান ষোলো দশমিক শূন্য দুই কিলো নিউটন এবং যেহেতু এটা পজিটিভ আছে সুতরাং এটা কিন্তু আমার কি লোড হবে টেনশন অর্থাৎ চাপা বল তাহলে আমাদের যে চারটা বল বের করতে বলেছিল চারটা মেম্বারের বলের পরিমাণ বের করতে বলেছিল আমার কিন্তু চারটা মেম্বারের বলের পরিমাণই বের হয়ে গেল একটা হচ্ছে এই জায়গায় আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের এইখানে দুইটা আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের এইখানে বের হয়েছে এই বের হয়েছে এখানে একটা এবং আরেকটা বের হয়েছে এসি এখানে টোটাল আমাদের চারটা মেম্বারেরই বলের মান এবং প্রকৃতি দুইটাই কিন্তু বের হয়ে গেছে তো আশা করি সবাই অঙ্কটা বুঝতে পেরেছেন তারপরও যদি কোথাও কেউ বুঝতে না পারেন তাহলে কমেন্টে জানাবেন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ